ఈ సమ్మర్ కి పుచ్చకాయల బిజినెస్ చేద్దామని ఆంజనేయులు అమృతంతో పాతిక వేలు పెట్టుబడి పెట్టిస్తాడు ఎండవేడికి కస్టమర్స్ కోసం కొన్ని కూలర్స్ కొనడానికి కూడా అడ్వాన్స్ ఇస్తాడు ఈలోగా శాంతకి ఆఫీస్ తరఫున మలేషియా వెళ్లే ఛాన్స్ వస్తుంది సంజు అది తెలిసి ఈ సమ్మర్లో సింగపూర్ వెళ్లాలని ప్రపోజల్ తెస్తుంది అమృతం ఖర్చులన్నీ లెక్కేసి ఈ సమ్మర్కి ట్రిప్ వద్దని సంజుని కన్విన్స్ చేస్తాడు చుట్టుపక్కల వారికి చెప్పాక ఇప్పుడు ఈ ట్రిప్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఏం బాగుంటుందని సంజు వాదిస్తుంది చుట్టుపక్కల వారి కోసం అయితే పైసా ఖర్చు లేకుండా వెళ్ళొచ్చేటట్టు మారువేషాల ఐడియా వేస్తాడు అమృతం అటువైపు శాంతకు కూడా అనివార్య కారణాల వల్ల ట్రిప్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అందరికీ గొప్పగా విదేశీ ప్రయాణం గురించి చెప్పాక వెళ్లకపోతే నామోషి అవుతుందని అంజి కూడా మారువేషాల ఐడియా వేస్తాడు అలా ఎవరికి వారు సింగపూర్ మలేషియా వెళ్ళినట్టే వెళ్లి మరుసటి రోజే మారువేషాలతో తిరిగి వస్తారు చుట్టాల్లాగా వీరు అజ్ఞానంతో ఈ అజ్ఞాత నివాసాన్ని వారి వారి నివాసాలలాగే ఏర్పాటు చేసుకోగా హోల్ హోటల్కి ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న సర్వం చిన్న కన్ఫ్యూజన్కు గురై అంజీ శాంతాల మీద డౌట్తో ఎస్ఐకి ఫోన్ చేస్తాడు అజ్ఞాన నివాసం హలో సార్ నేను అమృతులా సర్వర్ని కంప్లైంట్ ఏంటి ఈ మధ్యన దొంగలమూట మారువేషాల్లో చుట్టాలమని చెప్పుకుని ఇళ్లలో చొరబడి దోచుకుంటున్నారని విన్నాను అవును అయితే ఇప్పుడే అలాంటి ఇద్దరు దొంగలు మా అమృత విలాస్కి వచ్చారు సార్ శాంత ఇంక వారం రోజుల పాటు ఈ మారువేషాల్లో దొరల్ల మన ఇంట్లో మనం హాయిగా సుఖంగా ఉండొచ్చు సంజు ఈ గడ్డం మిస్సం తగిలించుకో టిఫిన్ చేసొద్దాం వాట్ మిస్టర్ సర్వం ఏదో టెన్షన్ లో ఉన్నట్టున్నావు అబ్బా అరబ్బు సార్ మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్ద పోలీస్ స్టోరీ జరగబోతుంది ఇంట్లోకి ఇద్దరు దొంగలు మా అంజి సార్ వాడి చుట్టాలం అంటూ దిగారు అంజి చుట్టాల వాళ్ళని పోలీసులకు పట్టించబోతున్నాను వాళ్ళు దొంగలే అని ఏంటి గ్యారంటీ నిజంగానే వాళ్ళు చుట్టాల ఉండొచ్చుగా వాళ్ళు నిజంగా మా అంజి సార్ వాడి చుట్టాలు అయితే మరి మీరెవరు అమృతరావు బంధువులం మీరు మా అమృతం సార్ వాడి తాలూకానా మండలం కూడా ఇంతకీ ఏంటి నీ కన్ఫ్యూజన్ అంటే మా అంజి సార్ వాడు మాత్రమే వాళ్ళ చుట్టాలు అరబ్ కంట్రీ నుంచి వస్తున్నట్టు చెప్పాడు మీరు వస్తున్నట్టు మా అమృతం సార్ వాడు చెప్పలేదు అందుకే మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే పర్వాలేదులే ఇప్పుడు అంతా క్లియర్ అయింది కదా నేను మీ అమృతం సార్ వాడు బాబాయ్ని వీడు మా అబ్బాయి అవతల మామేలు వచ్చే టైం అయింది అదే పోలీసులు వచ్చే టైం అయింది వాళ్ళని ఎలా కన్విన్స్ చేసేది ఇక్కడ సర్వర్ ఎవరు నేనే సర్వర్ సర్వ సర్వమంగళం సార్ నువ్వు చెప్పిన దొంగలు వీళ్ళేనా అయ్యో కాదు సార్ వాడు మా ఓనర్ సార్ వాడికి ఫోన్ చేస్తే వీళ్ళు దొంగలు కాదు చుట్టాలి అని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేశాడు మరి మాకెందుకు ఫోన్ చేసావు చిన్న తప్పిదం జరిగింది ముందు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి తర్వాత మీకు చేయాల్సింది అసలు మా అమృతో సార్ వాడికి బుద్ధి లేదు సార్ ఊరెళ్ళే ముందు చుట్టాలు వస్తున్నారు సంగతి చెప్పాలి కదా వాడేదో అలవాటుగా పొరపాటు చేశాడు వాడిని ఈసారికి వదిలేండి సార్ ప్లీజ్ ఇంకోసారి ఇలాంటి కాల్స్ చేసి మా టైం వేస్ట్ చేయకండి అసలే మీ సార్ వాళ్ళు ఊళ్ళో లేని టైంలో అర్థమైన కన్ఫ్యూజన్ లకు పోయి దొంగ పోలీసు అంటూ లేనిపోని తలనొప్పులు తెచ్చుకోవడం ఏమైనా బాగుందా ఇక మీద జాగ్రత్తగానే ఉంటాను స్వామి ఈ విషయం మాత్రం మా సార్ వాళ్ళు ఊరి నుంచి వచ్చిన తర్వాత చెప్పకండి తిడతాడు తిట్టనులేరా తిట్టడులేమయ్యా మీ అబ్బాయితో కూడా చెప్పండి చెప్పద్దని చెప్తావా చూసావుగా పట్టిన పట్టు వదిలి టిఫిన్లు పెట్టు పదండి మీరు మా అంజి సార్ వాడికి ఏమవుతారు మావా మావ అవుతాను వీడికి అంజి మావ అవుతాడు అంటే వీరికి మీరేమవుతారు కనుక చూద్దాం నాకెలా తెలుస్తుందండి సింపుల్ ఈయన మీ అంజి సార్ వాడికి మామ మీ అంజి సార్ వాడు నాకు మామ అంటే ఈయన మీకు అంకుల్ అవుతారనమాట రండి టిఫిన్ చేద్దరు ఏమండి ఈ మా అంజి సార్ వాడి చుట్టాలు వాళ్ళెవరు 
నా గురించి వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్తున్నావు వీళ్ళు మా అమృతం సార్ వాడి ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాలు నేను అమృతానికి బాబాయ్ నేను ఆంజనేయులు మావిని లాంగ్ రిలేషన్ మాది రాంగ్ ఏం కాదు లాంగ్ రిలేషన్ ఆహా ఏం విచిత్రం మా సార్ వాళ్ళిద్దరూ పక్క పక్కనే ఉన్నట్టు వాళ్ళ చుట్టాలు కూడా పక్క పక్కనే ఉన్నారు అవునవును పక్క పక్కనే పక్క పక్కనే ఇక్కడ కాదు అరబ్ కంట్రీలో అవునవును పక్క పక్కనే అరేబియాలో అరేబియా మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అదే గోదావరి కీవతల పక్క ఉంటుంది కదా దుబాయ్ మేము గోదావరి అవతల ఉంటుంది అబుదాబి అక్కడ ఉంటున్నాం ఓహో తెలియకపోతే తెలియనట్టుండు గోదావరి పక్కన దుబాయ్ అంటి దొరికిపోతాం అబ్బా ఏం కాదులే తెలిసి తెలియక మాట్లాడినా ఓ కొత్త విషయం కనుక్కోగలిగాం అరేబియాలో కూడా గోదావరి ఉందని అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్లే చెప్తున్నారుగా నాకెందుకో మీరిద్దరూ రాంగ్ చెప్తున్నారు అనిపిస్తుంది గోదావరి మా కావేరి పక్కన కదా ఉండాల్సింది గోదావరి అనేది నది కదా అది ఒక చోట నుండి మరొక చోటకి మూవ్ అవుతుంటుంది ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ కావేరి దగ్గరకు వచ్చి ఉంటుంది ఈనికి అంత ఇదైపోతే ఎలా వెళ్ళి మంచి నీళ్ళు తీసురా ఈడు అడిగిందే తింగ ప్రశ్న అంటే ఈనంటి ఇంకా తింగరగా సమాధానం చెప్తాడు త్వరగా ముగించుకుని పదా మనకెందుకు సరే చూడు సర్వం యూనిఫామ్ లేనిదే షెఫ్ షెఫే గాడు నాకు పెద్దగా అలవాట్లు లేదు స్వామి అవి మంచి చారవాడు సరే వంటలో నేను కూడా నీకు హెల్ప్ చేస్తా వద్దులే సార్వాడు నేను గెస్ట్ తో పని చేయించాను అని తెలిస్తే మంచి సార్వాడు నన్ను తిట్టి పుడుస్తాడు పర్వాలేదులే కావాలని నేనే చేశానని చెప్తా సరేనా అయితే ఓకే రండి ఏం సామె మా అమృతం సార్వాడు ప్లేస్ ఆక్యుపై చేస్తే ప్లేస్ ఏంట ఇక్కడ నుంచి బిల్ కలెక్షన్ విషయంలో కూడా నేను నీకు హెల్ప్ చేయబోతున్నాను నువ్వు ఎప్పటిలాగే కూల్ గా సర్వింగ్ చేసుకో రొంబ థ్యాంక్స్ ఆమె నేను రిలాక్స్ క్యాష్ కౌంటర్ లో ఇతను ఉన్నాడేంటి ఆ సర్వంగా ఎట్టిపోయాడు కిళ్ళీ నెమరు వేతకి వేరే టైం దొరకలేదు రాస్కేల్ ఏంటి క్యాష్ కౌంటర్ లో అతను ఉన్నాడు అదే మీకు మళ్ళీ అతను హెల్పింగ్ నేచర్ స్వామి అతనే కూర్చుంటా అన్నాడు బాగుందే మీ సార్ వాడు నీ మీద నమ్మకంతో హోటల్ అప్పచెప్పి వెళ్తే ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని నమ్మి క్యాష్ కౌంటర్ లో కూర్చోబెడతావా అమృతం సార్ వాడు చుట్టమే కదా అని చుట్టమే కానీ సాక్షాత్ మీ అమృతం సార్ వాడి దగ్గర రాలేదుగా అతను ఎలాంటి వాడో నీకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఎవరో దూరపు చుట్టం అలా గుడ్డిగా నమ్మకూడదు అబ్బాయి ఈ హోటల్ కి నువ్వే సర్వస్వం మీ వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు దీని బరువు బాధ్యతలు అన్ని నీ మీదే ఉన్నాయి అంతగా అతని హెల్ప్ నీకు కావాలంటే ఏ సర్వింగ్ లోనో చేయమను క్యాష్ మాత్రం నువ్వే చూసుకోవాలి వెళ్ళు నాకు లేచి ట్రాప్పా ఇవన్నీ కూడా నేనే చూసుకుందును నీకెందుకు లేపా శ్రమ ఇందులో శ్రమ ఉందయ్యా ఇది నాకు బాగా తెలిసిన పని ఏదో ఒకటి మూడు పనులు చేస్తున్నావు కదా నీకు కొంచెం హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాను వద్దులే సార్ వాడు గెస్టులతో పని చేస్తున్నానని తెలిస్తే రేపు మా సార్ వాడు వచ్చి నన్ను తిట్టి పుడుస్తాడు ఎందుకు తిడతాడు నా అంత నేనే కదా నీకు హెల్ప్ చేస్తానంటున్నాను మీకు అంతగా హెల్ప్ చేయాలనుంటే బాబు ప్లేట్ వడ పంపించు ఆ పని చూడండి అంటే సర్వింగ్ ఒకటి ప్లేట్ వడ ఓయ్ అతనితో వంట చేయిస్తున్నావేంటి అతనే చేస్తా అన్నాడు చేస్తానంటే చేయించేటమేనా అంటే ముందు హెల్పింగ్ గానే ఉంటా అన్నాడు ఆ తర్వాత పూర్తిగా తనే చేసేస్తున్నాడు ఆ తర్వాత మీ సార్ వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఏకంగా నిన్నే హోటల్ నుంచి బయటకు పంపించేస్తాడు లేకపోతే ఇంత ఇంపార్టెంట్ జాబ్ వర్క్స్ ఎవరికి పెడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారా సపోజ్ ఆయన వాళ్ళు ఏమైనా పొరపాటు జరిగితే ఏ ఎలకోబ్బల్లో ఫుడ్ లో పడితే ఎవరిని అంటారు నన్ను అంటారు నన్న అంటారు నిన్నంటారు ఈ హోటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని భుజస్కంధాల మీద మోస్తున్నందుకు నిన్నంటారు కానీ ఏదో సరదాగా టైం పాస్ కోసం వంట చేసుకున్న ఆయన ఎవ్వరు అనరు అర్థమైందా నేను దూరం ఆలోచించలేదు సార్ వాడు నేను దూరం ఆలోచించాలి సార్ వాడు అంటే ఎలా అవుతుంది కిచెన్ దూరంగా లేదుగా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఈ హోటల్కి నువ్వే బాసువి అర్థమైందా ఏ విషయాన్నైనా ఆచి తూచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి తెలివి తక్కువతనంతో హోటల్ రిప్యూటేషన్ పాడు చేసుకోకూడదు 
చూడు ఇప్పుడు టైం నీది నీ సార్ వాళ్ళ దగ్గర నీ టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇదే మంచి అవకాశం ఓకే సార్ నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను ముందెళ్ళి వంట చేయకో ఇదిగో ఆయనకు మరీ అంత హెల్ప్ చేయాలని ఉందనుకో ఏదైనా వేరే పని ఆలోచించుకోమని బాబు బిల్ తీసుకో వస్తుంటే నా సార్ వాళ్ళ ఊరు నుంచి వచ్చేసరికి ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ చూపించాలి చూడు మిస్టర్ సర్వం అతను ఎవరో పుచ్చకాయల పంట గురించి అంట ఫోన్ చేశాడు లైన్లో ఉన్నాడు ఎక్కడికి పుచ్చకాయల బిజినెస్ కోసం మా సార్ వాడు పాతిక వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చున్నాడు ఇప్పుడు ఆ పంట చేతికి వచ్చింది నేను వెళ్ళి అవి కోసుకురావాలి మరి నీకు తెలుసా అవి ఎలా తీసుకురావాలో అవి తెంపుకు రావడం కూడా పెద్ద విద్య చెప్పండి మీరంటే అరేబియా వాళ్ళు వ్యవసాయం తెలియదు చిన్నప్పటి నుంచి నాగలు పెట్టాం స్వామి రైతు రాజ్యంలో పుట్టాం రైతు బిడ్డ మీదే డౌట్ ఈ సర్వం గారి చేతుల మీదుగా పుచ్చకాయల బిజినెస్ కనుక సక్సెస్ అయితే నెక్స్ట్ సమ్మర్ కి నిజంగానే మనం సింగపూర్ లో ఉండొచ్చు ఏమయ్యా సర్వం పుచ్చకాయలు తెచ్చావా అసలు అక్కడ ఉంటే కదా తేవడా ఏంటి తోటలో అసలు పుచ్చకాయలు లేవా ఉంటే వేలాడితే కనబడబడండి నకిలీ విత్తనం లేచినట్టున్నారు లేకపోతే ద్రాక్ష తోటలు ఇంత ఎత్తున పెరగాల్సిన మొక్కలు నేల మీదనే ఉండిపోయినాయి ఇంకా వేలాడాల్సిన పుచ్చకాయలు ఏం కనపడతాయి పుచ్చకాయలు నేల మీదే ఉంటాయిరా చచ్చు సన్నాసి అందుకే మొత్తం చేనంత ట్రాక్టర్ తో దున్నించేసా మొత్తం దున్నించేసావా మరి ఐదు మాత్రం ఏంటి కొనుక్కొచ్చా ఎందుకు మళ్ళీ విత్తనాలు చల్లాలి కదా ఏంటి ఇవన్నీ తినేసి అందులో వచ్చిన విత్తనాలు చల్లేసి గాల్లో కాసే పుచ్చకాయలు కాయించి అమ్మేద్దామనే చిచి వద్దు వద్దు అంటున్నా వినకుండా ఆ రోజు బలవంతంగా పాతికి వెళ్ళి పించో పుచ్చకాయలకి సర్వం అలా పాడు చేస్తాడని నేను మాత్రం ఆ రోజు కలగన్నానా ఏంటి ఆ నష్టం అంతా చూడ్డానికి ఈ మొద నష్టం వేషాలతో ఇక్కడ ఉన్నట్టున్నాం కాదు ఈ వేషాలు వేయటం వల్ల ఎంత నష్టం రైతు రాజ్యంలో పుట్టాను రైతు బిడ్డనని పోయాడు పంటంతా నాశనం చేసి వచ్చాడు అయింది ఏదో అయింది ఈ కూరుకోండి ఈ గిన్నెలు కడకుండా పొద్దుటి నుంచి అజు సార్వాడు మామ సార్వాడు ఎక్కడికి పోయాడో ఓ జలకాలాట ఈ జులపలేంటి డౌట్ లేదు వీళ్ళు నిజంగా దొంగలే ఇంకా తప్పించుకోలేరు హలో సార్ నేను అమృతుల సర్వర్ని చెప్పు మొన్న దొంగలని చెప్పిన చుట్టాలు అబద్ధం అని చెప్పాను కదా సార్ కాదు సార్ కానీ అదే నిజం సార్ ఆ చుట్టాలు నిజంగా దొంగలే అని నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది సార్ ఆహా అప్పుడప్పుడు నీకు అలా కూడా అనిపిస్తుందా లేదు సార్ ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ గా అనిపిస్తుంది మా ఇంట్లో దిగిన చుట్టాలు దొంగలు ముఠాయి అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటాం అలా అంటారేంటి సార్ మీరు పోలీసులు కదా వచ్చి అరెస్ట్ చేయండి అదే మా చెన్నై పోలీసులు అయితే ఫోన్ చేయగానే పరిగెత్తుకొస్తారు ఆహా నేను కూడా వస్తును నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండు ఈడియట్ ఏమైంది సార్ ఈ అమృత విలాస్ సర్వర్ గాడు దొంగలున్నారని పదే పదే ఫోన్ చేసి మనల్ని ఆట పట్టిస్తున్నాడు హలో సార్ ఎస్ఐ గారు నేను చెప్పేది నిజం సార్ ఈ గడ్డం మాసిపోయినట్టుంది కాస్త ఉతకూడదు నీళ్ళలో ముంచి అలా పెరట్లో ఆరేసి రండి నా స్నానమే లేటు ఇంకా ఈ గడ్డానికి స్నానం చేయించి ఆరబెట్టేసరికి తెల్లారిపోద్ది ఏది ఓ ఉతకమన్నాను కదూ నా మాట నమ్మట్లేదు 
ఈ దొంగల ముఠాను ఎలాగోలా పట్టించాలి ఎలా ఎస్ సిఏ గారికి రిపోర్ట్ చేయాలి వీళ్ళు నిజంగానే గడ్డాతో ఉన్నారేంటి మరిది ఓర్ నాయన వీళ్ళు నిజంగా చుట్టాలే డౌట్ లేదు ఇప్పుడు ఆ ఎస్ఐ వచ్చి చూశాడంటే నన్నే తాట తీస్తాడు ఓ గంట ఎస్కేప్ అయితే బెస్ట్ వచ్చేసాడు చచ్చాను ఎవరయ్యా ఎక్కడ సార్ ఓన్లీ మీరు ఇప్పుడే అలా బయటికి వెళ్ళాడు సార్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు గంటల తర్వాత రావచ్చు కానిస్టేబుల్స్ మీరు ఈ పరిసరాలని కాపలాగాసి సర్వర్ రాగానే స్టేషన్ తీసుకురండి ఓకే ఓకే సార్ గడ్డం పెట్టుకున్నాడేంటి అది నా గడ్డమేనా నా గడ్డం కొట్టేస్తే వచ్చింది అది ఇది పెట్టుడు గడ్డం పెట్టుడు గడ్డమా ఇప్పుడు నీకంత అవసరం ఏమొచ్చింది కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో చిక్కుకున్నాను పోలీసులు నా కోసం కాపేసి ఉన్నారు పోలీసులా ఏంటా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు అవన్నీ మీకెందుకు లేండి నాకే ఏం అర్థం కావటం లేదు అంత కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది మాతో చెప్పవయ్యా ఏదన్నా హెల్ప్ చేస్తాం అబ్బా మీతో చెప్పేది కాదులేవయ్యా మా సార్ వాళ్ళు వచ్చి నన్ను కాపాడాలి అప్పటి వరకు నేను ఇంతే అమ్మో అప్పటిదాకా నేను ఇంతేనా నో ఈ టర్కీ గడ్డంతోనే ఎంటర్ అయిపోతా బాబు అమృతంగా ఉన్నాడా బాబు మీరెవరు బాబు నేను వాడి బాబాయిని బాబు ఆల్రెడీ ఓ అరేబియా బాబాయ్ లోపల ఉన్నాడు బాబు నేను టర్కీ బాబాయిని బాబు అంటే మీరు ఇప్పుడు టర్కీ నుంచి వస్తున్నారా మరి విడమరిచి చెప్పాలా ఏంటో మా సార్ వాళ్ళిద్దరు విదేశీ వెళ్ళినప్పుడే విదేశీ చుట్టాలందరూ వస్తున్నారు టర్కీ సార్ మా అమృతో సార్ వాడు సింగపూర్ వెళ్ళాడు తెలుసు వచ్చే వరకు నేను ఇక్కడ ఉంటాను నీకు ఏమైనా బెంతరమా ఉండండి రండి అరేబియా బాబాయ్ పరిచయం చేస్తున్నారు ఇదిగో అబ్బాయి ఇలా రా మీ నాన్న అక్కడికి వెళ్ళాడు బయటకి వెళ్ళాడు ఈయన అమృతో సార్ వాడు టర్కీ బాబాయ్ అంట నీకు టర్కీ పేద నాన్న అవుతాడు అనుకుంటా అది వాళ్ళ నాన్న నేను చిన్నప్పుడు విడిపోయాం పిల్లలకి పెద్దగా ఏం తెలియదు పదరా పై మన వంశ వృక్షం గురించి వివరంగా చెప్తాను పద బిల్లు ఈ హోటల్ ఎవరిది మాదే ఆహా అందరూ అరేబియన్స్ లాగా ఉన్నారు టర్కీ అతను కూడా ఉన్నాడు వెరీ గుడ్ నేను అరేబియన్ ఆంబసీలో ఎంప్లాయ్ అని ఓ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ టిఫిన్స్ బాగున్నాయా చాలా బాగున్నాయి ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే బాయ్ బాయ్ మన ఇంట్లోనే మనం ఇన్ని వేషాలు వేస్తూ దొంగల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది
అసలు ఆ సర్వానికి ఏమైందో సడన్ గా గెడ్డం పెట్టుకుని కనిపిస్తున్నాడు ఎప్పుడు మంచి పనులు చేస్తాడు ఎప్పుడు కంపెనీ పై పనులు చేస్తాడు అడిగి తెలీదు అమ్మో ఇక ఇవన్నీ తీసేద్దామమ్ము రేపు పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయి రాత్రికే సింగపూర్ నుంచి తిరిగి వచ్చినట్టు వచ్చేద్దాం హలో సార్ మీరు కూలర్స్ ఆర్డర్ చేశారు కదా అవి ఇంకో గంటలో మీ ఇంటికి డెలివరీ చేస్తున్నామండి అలాగే గాని నేను బుక్ చేసి పది రోజులు అయిందా ఇప్పుడే పంపించడం సమ్మర్ కదా సేల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి స్టాక్ ఉండట్లేదు సార్ మీకు ఇంకా కావాలంటే ఇప్పుడే చెప్పండి వారం తర్వాత డెలివరీ ఇస్తామండి అక్కర్లేదు ముందు చూడాలి కదా చేయరా ఈయన అరేబియా అంబసీలో ఆఫీసర్ మన హోటల్ అన్న ఫుడ్ అన్న రొంబ ఇష్టం అందుకే మిమ్మల్ని గ్రాండ్ గా అప్రిషియేట్ చేద్దామని వచ్చాను అందరూ ఇక్కడి నుంచి అరబ్ కంట్రీస్ కు ఉద్యోగం కోసం వస్తూ ఉంటే మీరు మాత్రం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఆంధ్రాలో ఆంధ్ర ఫుడ్ ని ఎంత చక్కగా చేస్తూ సక్సెస్ఫుల్ గా హోటల్ రన్ చేస్తున్నారు ఇది నచ్చి మన గవర్నమెంట్ కి సిఫార్సు చేసి మీకు కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చేలా చేశాను ఈ యాభై వేల రూపాయల చెక్ మీకు మన అరేబియన్ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న గిఫ్ట్ ఈ వేషాల్లో ఉండడం వల్ల పాతిక వేలు నష్టపోయినా అంతకు డబల్ యాభై వేలు పొందగలుగుతున్నావు మీరు సింగపూరు మీరు మలేషియా అజ్ఞాన నివాసం